Hey, what's up les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guild sur Starfield. Vous avez sûrement déjà dû voir passer des vidéos sur ce sujet, mais bon, il fallait bien que j'en fasse une aussi. On va parler de la fameuse quête secondaire de Mantis, qui vous permettra d'obtenir une armure légendaire et un très bon vaisseau gratuitement, très tôt dans le jeu. Déjà, pour commencer, il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver cette quête. Mais, de ce que j'ai pu voir, la plupart des joueurs vont la récupérer lors d'une quête principale assez tôt dans le jeu. Je vous montre pendant que je parle de l'endroit où la mission est récupérable, et si vous êtes déjà venu, ça devrait vous faire tilt dans votre tête. Il s'agit d'une station spatiale en orbite autour de la Lune, la station galactique Nova. Vous allez vous amarrer à la station, et dedans il y a une instance classique de Starfield avec des spatiaires à éliminer. Très peu de temps après être rentré, vous allez vous battre dans un couloir avec des spatiaires de part et d'autre. Sur un des cadavres présents dans ce couloir, vous pourrez normalement trouver un enregistrement audio qui débloque la quête de Mantis. Vous trouverez l'enregistrement récupéré sur le cadavre dans votre inventaire dans la catégorie notes. Il se nomme avant-poste secret. En écoutant la note, ça vous débloquera automatiquement la mission Mantis dans l'onglet divers qui vous indique de vous rendre sur Denebola IP pour trouver l'avant-poste secret. Il vous suffira alors de suivre la quête et de vous rendre dans le système Denebola sur la lune Denebola IB pour accéder au repère de Mantis. A l'intérieur vous devrez faire face à des ennemis plus ou moins haut niveau, il y en a qui sont quand même dans les niveaux 30 à 40, donc veillez à venir quand même un minimum préparé avec un bon stock de munitions et d'armes, comme par exemple le pistolet que je vous présentais à la fin de ma précédente vidéo sur les astuces et conseils pour bien débuter votre aventure. Celui-ci pourra vous être plutôt utile pendant cette mission. Vous aurez aussi affaire à de nombreux coffres et portes verrouillées avec une sécurité de niveau maître ou expert, donc essayez d'avoir votre compétence de sécurité suffisamment montée pour pouvoir ouvrir ces portes. Après avoir parcouru les couloirs pendant quelques minutes, vous arriverez dans une salle avec des lettres au sol. Si vous avez écouté les enregistrements audio que vous avez récupérés durant la mission, vous aurez des indices sur le mot de passe qu'il faut écrire avec les dalles. Commencez par dire à votre compagnon de ne plus bouger, pour éviter qu'il appuie sur une dalle et déclenche le système de sécurité par inadvertance, et marchez de dalle en dalle pour écrire le mot « Tyrannis ». Une fois de l'autre côté, vous pouvez appuyer sur le bouton pour désactiver le système de sécurité et retourner chercher votre compagnon sans risque. Après cette salle, vous aurez encore quelques robots à désinguer avant d'arriver enfin au bout de ce complexe secret et trouver votre nouveau vaisseau ainsi que l'armure légendaire. N'ayez pas tout de suite vos vaisseaux, fouillez bien tout et partez d'abord sur la gauche pour récupérer l'armure légendaire de Mantis qui est assez stylée et qui est plus que correcte pour débuter votre aventure. Elle vous suivra d'ailleurs pendant une bonne partie de celle-ci. Une fois l'armure récupérée, vous pouvez directement vous rendre auprès de votre nouveau vaisseau, le Razor Leaf, qui est un excellent vaisseau avec de très bonnes caractéristiques. en sachant qu'avec ce vaisseau vous aurez accès à un fan club. Si vous le pilotez régulièrement et faites la misère au spatiard, des fans pourront venir à votre rencontre car la réputation de Mantis n'est pas en reste dans la galaxie. Vous 
aurez aussi plus de facilité à embarquer sur des vaisseaux de Spatia en communiquant avec eux par intercom. Ils se laisseront aborder par votre Razor Leaf car ils savent qu'ils n'auront aucune chance. Et aussi, juste pour finir, ils possèdent nativement une soute blindée de capacité 160 qui vous permettra de transporter un peu de contrebande plus discrètement. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur ma vidéo concernant la contrebande. Sur ce, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous pourrez récupérer cette armure et ce vaisseau sans trop de difficultés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater. Dites-moi en commentaire si ce guide vous a été utile. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Peace.